Nasi. Tunggu di sini semuanya. Tunggu ikut Pak Wahyu, ikut Pak Wahyu. Ayo. Nanti Bu kita sama Pak Soib ya. Pak, ditunggu Pak. Saya wajar gitu Pak. Tes, tes. Baik Bapak Ibu sekalian Ada pengumuman untuk
saya nggak bisa menyebut satu-satu namanya ada Bapak Rory ada ada Romo um, Romo Antonius dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain puji Tuhan saya akan berusaha untuk tidak lama-lama saya sebetulnya diberikan waktu 25 menit tapi saya akan kompres kalau bisa 5 menit sampai 10 menit mengingat Bapak Ibu Saudara pasti kepayahan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini di cuaca yang luar biasa ini Saudara saya akan buka firman Tuhan di Roma 1 ayat 5 sampai 6 Roma pasal pertama ayat 5 sampai 6 Dikatakan begini Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul Untuk menuntun semua bangsa Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya Bapak Ibu Suara sekalian kalau Anda masih mengikuti saya Katakan sama-sama percaya dan taat Sekali lagi percaya dan taat Rupa-rupanya Bapak Ibu Tuhan itu tidak hanya ingin atau rindu kita ini percaya kepadanya Tapi Tuhan ingin kita itu percaya dan taat Rupa-rupanya ada banyak anak Tuhan itu keliru Asalkan aku percaya kepada dia Tapi hidupnya tanpa disertai ketaatan Itu sudah cukup Saya percaya satu hal Kalau kita ingin hidup sebagai alat kebenaran Yaitu yang merupakan tema kita pada hari ini Saudara nggak cukup untuk sekedar kita percaya kepada Yesus Tapi Tuhan ingin kita percaya dan taat Katakan amin Tuhan tidak hanya ingin membuat orang itu yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya Saya tahu tugas kita adalah memberitakan Injil Kita memberitakan karya keselamatan Tapi tolak ukur Tuhan, target Tuhan bukanlah sekedar membawa orang yang tidak percaya menjadi percaya Tapi Tuhan ingin kita percaya dan taat Karena tidak mungkin kita bisa hidup sebagai alat kebenaran kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan Pastor Fuji Saya berusaha untuk taat Tapi rupanya perintah Tuhan itu Sepertinya terlalu berat bagi saya Bapak Ibu Saudara Saya dulu pernah berpikir demikian Sampai saya membaca sebuah ayat Di 1 Yohanes 5 Ternyata berbunyi Perintah-perintahnya itu tidak berat Kalau sudah perhatikan Kalau Anda mau jujur kalau kita lihat kepada kehidupan kita Seringkali apa yang Tuhan perintahkan kepada kita Itu bukanlah perintah yang di luar kemampuan kita Justru seringkali perintah yang Tuhan minta kita lakukan Adalah perintah yang sederhana Dan sebetulnya bisa dilakukan Saya mau kasih contoh Bapak Ibu Pada waktu bangsa Israel ingin memasuki tanah perjanjian Ketika dia menghadapi kemustahilan Yaitu sebuah kota yang Bentengnya itu tebal yang bernama kota Yeriko Saudara apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel Rupa-rupanya yang Tuhan perintahkan adalah Berjalan berkeliling selama enam hari sehari sekali Lalu di hari ketujuh berkeliling tujuh kali Di ujungnya mereka disuruh bersorak-sorak Itu adalah perintah yang bisa dilakukan Tuhan tidak pernah memerintahkan bangsa Israel Untuk memakai alat berat Memakai palu untuk menghancurkan tembok yang mana itu tidak mungkin Tapi yang Tuhan perintahkan adalah Berkeliling lalu bersorak-sorai Satu kali Petrus kepayahan Mencari ikan tapi nggak dapat ikan Lalu ketika dia jumpa sama Tuhan Yesus Yesus berkhotbah dan setelah berkhotbah Yesus memerintahkan sesuatu yang sederhana Pergilah ke tempat yang lebih dalam Tebarkan jalamu itu adalah perintah yang bisa dilakukan oleh seorang Petrus yang profesinya adalah nelayan Mungkin kalau kita bukan nelayan mungkin itu sulit Nah aman ketika dia menjumpai seorang nabi Bapak ibu dikiranya saudara Elisa itu akan menggerakkan tangannya Tapi rupanya nabi hanya berkata Tenggelamkan dirimu, basuh dirimu sebanyak tujuh kali di sungai Yordan Ternyata perintah Tuhan itu perintah sederhana Tapi kenapa kita seringkali gagal melakukan perintah Tuhan atau taat Ternyata jawabannya di Amsal ayat 3 ayat 5 Bapak Ibu Inilah penyebab mengapa banyak anak Tuhan gagal mentaati perintah Tuhan Amsal 3 ayat 5 berbunyi 
percayalah kepada Allah dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali pengertian kita sendiri yang menghalangi kita untuk taat. Coba bayangkan kalau Anda jadi bangsa Israel, tidak pernah latihan perang, tidak pernah latihan tidak pernah latihan militer, kemudian disuruh untuk keliling-keliling tembok Jericho. Kalau kita ada di sana, pasti kita akan menjadi golongan orang-orang yang mencibir dan menolak untuk melakukannya. Kita pakai logika kita. Kita akan berkata, untuk apa keliling-keliling? Emangnya bisa apa dengan keliling-keliling? Kalau kita jadi Petrus, di waktu matahari sudah terbit pada waktunya orang melipat jala, tapi malah disuruh oleh anak tukang kayu yang bernama Yesus Kristus untuk tebarkan jala, pasti kalau kita jadi Petrus, kita akan menolak. Karena itu tidak logis. Begitu pula Naaman. Seringkali yang menghalangi kita untuk melakukan perintah Tuhan adalah kita bersandar pada pengertian sendiri. Nah Bapak Ibu, ketaatan itu penting. Kalau kita mau hidup sebagai alat kebenaran, ketaatan itu penting. Tapi sebaliknya, apa yang Tuhan anggap penting seringkali kita tidak anggap penting. Apa yang Tuhan anggap besar seringkali kita anggap kecil. Contoh, kita menganggap krisis ekonomi itu besar, bagi Tuhan itu kecil. Bagi mungkin kita menderita penyakit, katakanlah misalnya kanker atau penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan secara medis, bagi kita besar, tapi bagi Tuhan itu nggak besar. Bagi kita, ketaatan itu kecil, tapi bagi Tuhan ketaatan itu besar. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Mengapa ketaatan itu penting? Bapak Ibu catat baik-baik. Yang pertama, karena ketaatan itu bukti kita mengenal Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amen. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Saya bacakan. Satu Yohanes pasal yang ketiga berbunyi demikian. Satu Yohanes, sorry, satu Yohanes dua, e tiga sampai empat. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Penyakitnya orang Kristen itu suka merasa dan suka mengaku. Kita merasa bahwa kita kenal Tuhan. Kita mengaku kita kenal Tuhan. Inilah penyakit kita saudara, suka kerasa-kerasa dan suka ngaku-ngaku. Ya banyak kita itu merasa kenal Tuhan, mengaku kenal Tuhan. Beberapa orang merasa demikian karena pasar puji, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah jadi orang Katolik, itu sudah se dari sejak lahir, saya sudah 20 tahun ke gereja, 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada beberapa 50 tahun. Bapak Ibu, ukuran kita mengenal Tuhan itu bukan berapa lama kita jadi Kristen. Ukuran kita mengenal Tuhan ternyata adalah apakah kita menuruti perintahnya. Salam. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Baik saudari yang dikasih Tuhan, para ASN dan pegawai BUMN Provinsi DKI Jakarta, pada pagi hari ini kita merayakan Paskah bersama. Maka pesan pasca bagi kita semuanya Sebagaimana Tuhan pada waktu setelah bangkit senantiasa Menjumpai, bertemu dengan para murid mengatakan Damai sejahtera bagi kamu Maka Bapak Ibu Zara Sudari, adik-adik semuanya Kita dalam merayakan pasca Kiranya kita menjadi pembawa damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan ini untuk siapapun juga. Bapak Pendeta sudah menyampaikan bahwa perlu ketaatan. Maka dalam ketaatan iman bagi kita semuanya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, pasti Tuhan menyertai kita, Tuhan membawa damai, Tuhan memberi damai bagi kita semuanya. Oleh karena itu, bagi kita bagaimana 
kita bisa membawa damai sejahtera bagi sesama kita, bagi semua orang. Oleh karena itu, kita membutuhkan kerendahan hati di dalam kehidupan kita ini agar semua orang menjadi menerima kita hadir dimanapun juga dengan penuh sukacita, dengan penuh senyuman, dengan penuh kegembiraan agar hidup ini semakin hidup di dalam kebersamaan kita dengan siapapun juga. Tugas kita adalah membawa damai sukacita untuk semua orang. Boleh mengisi kursi yang ada di tengah ya. Mungkin kalau misalnya agak silau nggak apa-apa ya. Itu berkat dari Tuhan ya di pagi hari ini ya. Betul sekali non. Karena tadi kita sudah kita bagi dua lagi atau... Boleh, kita bagi tiga ya. Ada sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Boleh, Boleh ya. Kita atas dulu semangatnya dari sebelah kiri saya. Mana suaranya? Tepuk tangannya yang meriah. Wah, wow, ramai ya. Sekarang dari yang tengah nih. Coba dari yang tengah mana tepuk tangannya kasih yang meriah. Dong, tentu ya nggak boleh kalah. Sekarang yang terakhir saya mau dengar dari sebelah kanan. kasih siraman rohani jauh lebih baik kita betul energi banget iya kita harus ma apa ya di katakan kepada empat yayasan dan panti asuhan ya ada yayasan Saraswati ada panti asuhan kasih bunda perimpunan Vincentius Jakarta dan juga panti asuhan Dorcas betul maka dari itu nanti sebelum ketika bapak hadir ya pas ketika bapak hadir langsung kami mengundang keempat Perwakilan dari yayasan ataupun panti asuhan yang sudah kami sebutkan tadi untuk untuk langsung maju ke atas panggung dan menerima simbolis tali kasih ya langsung diberikan oleh Pak PJ Jabat Gubernur DKI Jakarta maka dari itu Bapak Ibu yang masih berdiri dimohon untuk menempati tempat duduk yang masih kosong terutama di sebelah tengah ya di bagian tengah masih banyak yang kosong boleh untuk sedikit bergeser supaya semua terlihat rata dari kiri, tengah, dan juga kanan. Betul sekali, Non. Karena di sini kita tidak ada nomor kursi untuk Bapak, Ibu, dan Jemaat yang berbahagia. Jadi, uh, alangkah lebih baik jika kita uh, mengisi terlebih dahulu di sisi depan dan terlihat jauh lebih hangat setelah kita se sudah menjalani ibadah yang dipimpin oleh teman-teman. Dengan -teman. Bapak Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Heru Budi Hartono. Dan juga kami mengucapkan selamat datang untuk Sekretaris KAH 2024 beserta para wakil. Para aras gereja dan para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta serta para jemaat yang berbahagia kita berikan sekali lagi sambutan yang meriah untuk Bapak Penjabat Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono kalau keadaannya ya kan masih diobservasi karena dia bukan pasien situ emang harus diobservasi dilihat sampai benar-benar apa itu virusnya nanti mati baru ada tindakan iya gitu gitu sih bu pelihalan itu telepon aja ke Maria ya gitu aja Pelajaran di acara perayaan pasca ASN dan juga pegawai BUMD di lingkungan provinsi DKI Jakarta. Langsung saja kepada Bapak Penjabat Gubernur DKI Jakarta mohon berkenan untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan simbolis penyerahan tali kasih kepada Yayasan dan Panti Asuhan. Baik yang pertama penyerahan tali kasih akan diberikan kepada Yayasan Saraswati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak, Bapak Ibu Kepala OPD dan pimpinan uh, BUMD, serta para pendeta dari Aras dan rekan-rekan ASN DKI dan pegawai BUMD sekalian. Terima kasih sudah berkumpul di pagi hari yang sangat cerah ini. Kita merayakan Paskah bersama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Beliau hadir di sini untuk menyapa kita semua, ASN Kristiani yang kali ini Pak, kami melaporkan bahwa ini semuanya serba kali pertama Pak. Kali pertama seperti apa? Yang pertama, kita beribadah Paskah dengan jumlah yang masal Pak di area public space seperti ini terbuka. Terima kasih Pak Gubernur. Yang kedua adalah pasca kali ini boleh diperkenankan membawa keluarganya. Itu juga baru kali pertama. Dan yang ketiga adalah setelah ibadah ini Pak Gubernur memberikan izin untuk wisata di Dukan dan juga di Sur. Dan itu sudah disiapkan secara gratis setelah ibadah ini dengan acara nanti pada saat keluar dari lapangan ini Pak. Yang terakhir adalah kita akan berwisata bersama, Pemprov DKI berwisata bersama dengan 500 anak yatim piatu. Kita akan bersama dengan mereka merasakan kebahagiaan dan kebersamaan seperti ini. Demikian Pak Gubernur dan mohon berkenan juga Pak ada aksi sosial yang kami berikan yaitu tali kasih pasca kepada empat panti asuhan yang sekarang sudah bersama Bapak di sini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Gubernur, Tuhan memberkati kita semua. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa berikan tepuk tangan. Terima kasih atas laporannya Ibu Pak Ketua Panitia Pasca Ibu Marulina Dewi. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan simbolis tali kasih kepada Yayasan dan Panti Asuma. Baik yang pertama Bapak Penjabat Gubernur akan memberikan kepada Yayasan Saraswati. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yayasan Saraswati. Dan selanjutnya untuk Panti Asuhan Kasih Bunda. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi yang meriah para jemaat. Berikutnya kepada Perhimpunan Vincentius Jakarta. Luar biasa. Dan yang terakhir untuk Panti Asuhan Dorkas. Baik, selanjutnya kita akan langsung melakukan foto bersama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kepada para perwakilan dari Panti Asuhan dan Yayasan, boleh kembali ke tempat duduknya. Dan... Kita akan sebentar lagi mendengarkan sapaan dari Bapak Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Dipersilakan. Sejahtera bagi kita semuanya yang terhormat, Pak Sekda, para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya Pak Dirut, khusus saya sapa Dirut Ancol, Pak Win, terima kasih atas diberikannya fasilitas untuk meraihkan pasca dan tentunya jajaran para direksi BMD yang hadir pada pagi hari ini. Saya singkat mengucapkan selamat pasca, selamat hari pasca dan selamat merayakan pasca. Untuk merayakan pasca saya sudah menyiapkan door prize dari saya lima. Saya pada dengarkan saya sambutan panas-panas lebih baik kita saya berikan door prize. Siapa yang pertama mau maju ke saya? Ya, ayo tunggu 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 satu-satu tunggu sini. Ya, yang ibu-ibu bawa anak, ayo cepat ke sini satu. Anaknya dibawa juga. Ya satu-satu. Ya udah yang nyampe di sini stop stop. Oke okay, ya udah ya udah sama-sama saya di sini bareng-bareng. 
Asik dah, contekan pertanyaan dong. Pak Win. Karena di sini tadi rebutan datangnya, nanti rebutan juga tujuh tangan ya. Panitia dong di situ dong. Atau Pak Pendeta nanti siapa yang rebutan? Eh, Pak Pendeta yang nunjuk yang menjawab ya. Masih yang nunjuk siapa yang wajib jawab. Dengerin nih ya, khusus yang di sini. Dengerin ya. Siapa nama pendeta yang memberikan tunggu dulu? Begitu saya bilang satu dua tiga ke sana. Ya. Nah, pendeta nanti siapa yang ditunjuk? Siapa yang kalau gitu pertanyaan saya ulang ya? Oke. Okay. Dunia fantasi dibangun tahun berapa? <laughs> tunjuk tangan, tunjuk tangan yang mau menjawab. Ada googling, googling, googling. Nah, ini yang jawab. Ini. Ya udah. Tunggu dulu, tunggu. Belum dikasih mic. Dua sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, Pak Win. Ya betul. Oke, namanya siapa? Dwi Pak dari PKM Kemayoran. Dwi dari PKM Kemayoran. Pertanyaannya tadi sudah dijawab dengan benar. Maka dapat dapat TV. Sangat Pak Pendeta, ayo Pak Pendeta kesana Tunggu dulu namanya siapa, kelas berapa, dari mana Yosua Siaan Yosua Siaan Kelas 5 Jawabannya Rizky Rido Oh Rizky Rido Benar Pak Sekda Benar Ya terima kasih Terima kasih Nih diangkat Nih topinya pakai Ya Namanya udah tadi. Ada berapa lagi nih dari saya? Dua lagi. Silakan Pak Sekda yang dua terakhir. Ya, yang kedua hadiah dari Pak Sekda. Terima kasih Pak. Hadiahnya Pak? Pertanyaannya, kapan?